வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் டிஸ்கவர் தமிழ் இன்றைய பதிவுல என்ன பார்க்க உள்ளோம் என்றால் வால்பாறை சுற்றுலா தலத்தினை பற்றி தான் பார்க்க உள்ளோம் நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் ஏற்காடு இது போன்ற சுற்றுலா தலங்களை பார்த்துள்ளோம் அங்கெல்லாம் போகணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாவே செலவாகும் அதை விட குறைஞ்ச செலவுல நல்ல கிளைமேட்ல என்ஜாய் பண்ணணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டா நம்ம கண்ணை மூடிட்டு வால்பாறை சூஸ் பண்ணலாம் வால்பாறையில சுத்தி பார்க்க என்ன இடங்கள்லாம் இருக்கு எப்படி எல்லாம் அங்க போறது என்னெல்லாம் அங்க கிடைக்கும் எங்கெல்லாம் தங்கலாம் அப்படிங்கிற விவரத்தை தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் மனதில் அதிகமா பரவி கொண்டு வரும் சுற்றுலா தலம்னா அது வால்பாறை கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொள்ளாச்சில இருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த வால்பாறை கோயம்புத்தூர்ல இருந்து டைரக்டா வால்பாறைக்கு சொகுசு பஸ் போகுது அப்படியும் இல்லைன்னா பொள்ளாச்சியில இருந்து வால்பாறைக்கு அரசு பேருந்துகள் நிறைய போகுது முடிஞ்ச அளவுக்கு பைக் இல்லைன்னா கார்ல போக ட்ரை பண்ணுங்க அப்போதான் அந்த இயற்கை அன்னையோட அழகை ரசிச்சுக்கிட்டே போக முடியும் பொள்ளாச்சில இருந்து வால்பாறைக்கு போற வழியில நாற்பது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் இருக்கு வால்பாறையில குளிர்காலமா இருந்தாலும் சரி வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி கிளைமேட் எப்பவும் ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கும் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது ஆலியார் அணை அந்த அணைக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு டேம் பார்க் குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கும் சரி பெரியவங்க அமர்ந்த இயற்கையை ரசிக்கவும் சரி ஒரு அருமையான இடம்னு இது சொல்லலாம் அதை முடிச்சுட்டு மலையேற ஆரம்பிச்சா பாதியிலேயே ஒரு பெரிய குரங்கு கூட்டம் சத்தம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது குரங்கு அருவியில இருந்து நீர் விளற சத்தம் இந்த குரங்கு அருவியில ஒரு சூப்பரான குளியல போட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா மீன் வறுவல் கடை மற்றும் சுட சுட இட்லி கடை இது போன்ற கடைகள் எல்லாம் அங்க இருக்கு அந்த குளியல சுட சுட இட்லியும் கார சட்னியும் சாப்பிடுற சுகமே வேற லெவல்னு சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் மேலே போனவுடன் எங்க பார்த்தாலும் பச்சை பசேர் இருக்கிறது தான் தேயிலை தோட்டம் இந்த அழகை ரசிச்சுட்டே அப்படியே மேலே போனா வால்பாறை நகரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு பாதை பிரியும் அதுல பத்து கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்ச உடனே பாலாஜி கோவில் வரும் இந்த இடத்துல எப்போதுமே மலை தூரல் இருந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்றாங்க அடுத்து பார்க்க போறது சின்னக்கல்லாறு ஓடை இதுல சிறு சிறு பாறைகளா இருக்கும் அது மேல தண்ணீர் ஓடும் அந்த ஓடையை கடக்கிறதுக்கு ஒரு தொங்கும் மரப்பாலம் இருக்கு அதுல நடந்து போறது ஒரு அட்வென்ச்சரான பயணமா இருக்கும் வால்பாறைக்கு பக்கத்திலேயே திருக்குன்றாறு எஸ்டேட் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்திலேயே ஆழம் கம்மியா ஒரு ஆறு போகுது அதுல குழந்தைகள் இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எந்தவித பயமும் இல்லாம ஜாலியா குளிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வால்பாறையில இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போனா அங்க இருக்கக்கூடியது தான் நல்ல காத்து எஸ்டேட் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வியூ பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தா கேரளா மலைவாழ் மக்களோட குடியிருப்புகளை பார்க்க முடியும் மற்றும் யானைகளோட கூட்டத்தை பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து அக்கா மலைப்பூவேலி என்ற செடி கண்ணுக்கு எற்ற தூரம் வரைக்கும் இந்த செடிகளை பார்க்க முடியும் மழைக்காலங்கள்ல மழை நீரை சேமித்து வைத்தும் மழை இல்லாத காலங்கள்ல இதுல இருந்து கசிகிற நீரானது ஓடைகளாக மாறி அருவிகளாக மாறுகின்றன அடுத்து காலையில ஏழு மணிக்கு வால்பாறையில இருந்து அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சிக்கு பஸ் போகுது அதுல போய் அந்த நீர் பார்த்து ரசிக்கலாம் இந்த வால்பாறையை சுத்தி சின்ன கல்லாறு ஆளியாறு இது மாதிரியான ஏகப்பட்ட அணைகள் இருக்கு அதெல்லாம் சுத்தி பார்க்கலாம் வால்பாறை வந்தா இந்த இடங்களை எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம பாத்துருங்க இங்க தங்கறக்கு நிறைய ரெசார்ட்ஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டு வந்தா ஈஸியா இருக்கும் மிகவும் குறைந்த விலையில கிடைக்கும் சாப்பாடு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு சாப்பாடு எல்லாமே கிடைக்கும் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் எல்லாம் பாக்கணும்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே கூட இருக்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிருங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட